പ്രൈസ് ദ ലോഡ് വചനമാധുരം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കട്ടെ വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി വരുവാൻ ദൈവമിടയാക്കിയതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എൺപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവമേ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കരുതേ ദൈവമേ മൗനമായും സ്വസ്ഥമായും ഇരിക്കരുതേ ഇതാ നിന്റെ ശത്രുക്കൾ കലഹിക്കുന്നു നിന്നെ പകയ്ക്കുന്നവർ തല ഉയർത്തുന്നു അവർ നിന്റെ ജനത്തിൻ്റെ നേരെ ഉപായം നിരൂപിക്കുകയും നിന്റെ ഗുപ്തന്മാരുടെ നേരെ ദുരാലോചന കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോട്ട് ഈ സങ്കീർത്തനം ആസാഫ് ഭക്തൻ എഴുതിയ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന വളരെ പ്രസക്തമായ ഭാഗമാണ് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് ഹലലിയ സ്തോത്രം ഭക്തൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ദൈവമേ നിൻ്റെ നിന്നെ പകയ്ക്കുന്നവർ കലഹിക്കുന്നു നിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ തല ഉയർത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമേ നീ എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ ശത്രുവിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയ ഒരു വിഷയം അസാഫ് ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമേ എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നല്ല പിന്നെങ്ങനെയാ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കൾ കലഹിക്കുന്നു അവർ തല ഉയർത്തുന്നു നീ അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കരുതേ നീ എഴുന്നേൽക്കണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രു ആരാണ് ദൈവത്തിന് ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കളുണ്ടോ സ്തോത്രം ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിന് ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറാറുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തെ വേണം ഏത് ആവശ്യത്തിനും മുഖത്തും എല്ലാവരും ദൈവത്തെ വിളിക്കും എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തെ വേണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ശത്രുക്കളായി ആരും മാറാറില്ല എന്നാൽ പിന്നെന്താണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവമേ നിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ തല ഉയർത്തുന്നു നിന്നെ പകയ്ക്കുന്നവർ അമേൻ പെരുകിയിരിക്കുന്നു അവർ കലഹിക്കുന്നു നീ ഇത് കണ്ട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കരുതേ നീ മൗനമായിരിക്കല്ലേ ദൈവമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രിയരെ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ ഭക്തന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരാരാണോ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദൈവഭയത്തോട് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ അത് ഏത് മണ്ഡലത്തിലും ഏത് നിലവാരങ്ങളിലും അമേൻ സ്തോത്രം ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവചനത്തിൽ പറയുകയാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി മാറുകയാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഈ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എതിരായി നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൂട്ടരുടെ ജോലി എന്താണ് എന്നാണ് ആ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ആ വാക്യം മൂന്നിലാണ് അത് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവർ നിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നേരെ ഉപായം വിചാരിക്കുകയും അങ്ങയുടെ ഗുപ്തന്മാരുടെ നേരെ ദുരാലോചന കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം ആ ഭേദഭാഗം ദൈവമേ അവർ നിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നേരെ ഉപായം വിചാരിക്കുന്നു അമേൻ സ്തോത്രം ഉപായം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഉപായം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് അവൻ വലിയ ഉപായ അവൻ്റെ ഉപായമാണത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഉപായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസൂത്രിതമായ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഒരുത്തനെ തകർത്ത് കളയാൻ ഒരുത്തനെ ഒതുക്കി കളയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുവാൻ ആസൂത്രിതമായ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിനെയാണ് ഉപായം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്കെതിരെ ഉപായം വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ ഗുപ്തന്മാർക്ക് നേരെ ദുരാലോചന കഴിക്കുന്നു പ്രേസ്ഥലോട് അമേൻ എന്താണ് ഗുപ്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങയുടെ ഗുപ്തന്മാർക്കെതിരെ ദുരാലോചന കഴിക്കുന്നു സ്തോത്രം അതെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുപ്തന്മാർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദോസ് ഹൂം കീപ്പ് ഇൻ എ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ദൈവം തൻ്റെ സീക്രട്ട് പ്ലേസിൽ ദൈവം തൻ്റെ രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് അമേൻ മറച്ചിരിക്കുന്ന 
തൻ്റെ ഭക്തന്മാർ എന്നാണ് ഈ ഗുപ്തന്മാർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാലിലുയ അപ്പോൾ ഈ ശത്രുക്കൾ അവർ ഈ ഒരു കൂട്ടം ജനം അവരെന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ദൈവജനത്തിനെതിരായി ആമേൻ ഉപായം വിചാരിക്കുകയും തൻ്റെ ഗുപ്തന്മാരുടെ നേരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സീക്രട്ട് പ്ലേസിൽ വസിക്കുന്ന ആമേൻ ജനത്തിന് നേരെ ദുരാലോചന കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഹല്ലലിയ അവർ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തൻ്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ഹലലുയ അവരെവിടെയാണ് പാർക്കുന്നത് അവർ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഹലലുയ അതാണ് ആ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ രഹസ്യ സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഹലലുയ പിന്നെ സർവശക്തൻ്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ ഹലലുയ ആ ചിറകിൻ്റെ കീഴിൽ ഹലലുയ ഞാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു കർത്താവെ ആ ചിറകിൻ കീഴിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഭക്തന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് വിഷയത്തിന് മുമ്പിലും കർത്താവെ നിൻ്റെ രക്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ മറയുന്നു കർത്താവ് നിന്റെ രക്തത്തിൽ ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കണമേ കർത്താവ് ആ ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ ഞങ്ങൾ ശരണപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഭക്തന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാരണം അവരവിടെയാണ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ അവർ പാർക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് അവർക്കുണ്ട് ഹാലേലിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ആണ് ഗുപ്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം അപ്പൊ ദൈവം ദൈവത്താൽ അവർ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ദൈവത്താൽ അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ദൈവത്താൽ അവർ കാക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ദൈവത്താൽ അവർ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഹലലുയ്യ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ നേരെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗുപ്തന്മാരുടെ നേരെ ശത്രുക്കൾ എന്താണ് ആസൂത്രിതമായ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ഈ ആസാഫ് ഭക്തൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണിതല്ലേ ഐ മീൻ എത്രയോ ആസൂത്രിതമായ തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേരെ ശത്രു മെനഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭവനാന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന വിവിധ മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് ജോലി രംഗങ്ങളിലായിരിക്കാം എവിടെയും ആയിക്കോട്ടെ ആ മേൻ ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഓ ദൈവം എന്നെ ആ വലിയ ആ ശത്രുവിൻ്റെ ഉപായത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ തന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു ഒരുക്കി ആ വലിയ കുഴിയിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്താൽ ഞാനൊരു പരിപാലനം അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കി നമുക്ക് നൂറ് നൂറ് അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഹലലുയ്യ ആമേൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്താൽ പരിപാലിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സീക്രട്ട് പ്ലേസിൽ വസിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഗുപ്തന്മാരായി നമ്മൾ പാർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ സീക്രട്ട് പ്ലേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആ രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് കർത്താവിൻ്റെ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിൽ ആ ചിറകടിയിൽ ആമേൻ ആ രക്തത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഹല്ലലുയ നമ്മൾ മറയപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാരെ ആമേൻ ഏത് വലിയ അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം തന്നെ ആമേൻ സംരക്ഷിച്ച് അവരെ പരിപാലിച്ച് അവരെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുകയാണ് ഹലലുയ്യ ആമേൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ആ സാഫ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നീ എൻ്റെ വലങ്കരത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ ആലോചനയാൽ നീ എന്നെ നടത്തും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാകുന്ന ആ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ആ ദൈവിക പരിപാലനത്തിനകത്ത് പാർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവപൈതലിൻ്റെയും വലങ്കരത്തിന് ദൈവം പിടിച്ച് അനേക വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവം വലങ്കരത്തിന് പിടിച്ച് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ദൈവം മുൻപിൽ പോവുക നമ്മൾ പുറകെ ആമേൻ ആ കർത്താവ് നമ്മളെ കരം പിടിച്ച് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ജീവിത പാതയിൽ എന്തെല്ലാം വൈതരണികൾ ഉണ്ടായാലും ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല കാരണം കർത്താവ് മുൻപിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടം വരെയും നടന്നു വന്നതല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കി പറയാൻ കഴിയും നീതിമാൻ്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ അവയെല്ലാറ്റിൽ നിന്നും 
യഹോവി അവനെ വിടുവിക്കുന്നു ഹാലലിയ നീതിമാന്മാരുടെ അനർത്ഥങ്ങൾ ശത്രു അവർക്ക് നേരെ ഉപായങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നത് ശത്രു അവർക്ക് നേരെ ആമേൻ ആസൂത്രിതമായ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുമ്പോൾ ഹല്ലലിയ അവർ ദുരാലോചന കഴിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ഒരു ഭക്തനെ ദൈവം തൻ്റെ പരിപാലനത്തിൽ തൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ദൈവം കാത്തുപരിപാലിക്കുകയാണ് ശത്രുവിൻ്റെ ഉപായങ്ങളെ ദൈവം വ്യർത്ഥമാക്കി കളയുകയാണ് ഹല്ലലിയ ആമേൻ സ്തോത്രം ഞാൻ അതിനുദാഹരണമായി ഒരു വേദഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കുക ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ആമേൻ അവന്റെ പേർ ആരും ഓർക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നാം വൃക്ഷത്തെ ഫലത്തോടുകൂടെ നശിപ്പിച്ച് ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളക എന്നിങ്ങനെ അവർ എൻ്റെ നേരെ ഉപായം നിരൂപിച്ചതോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പ്രേസ്തലോട് ഇരമ്യാവിനെ നമുക്കറിയാം ഇരമ്യാവ് ആരാണ് എങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രവാചകനാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുന്നമേ ദൈവം അവനെ കണ്ട് അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിളിച്ചതാണ് അവൻ പറയുന്നുണ്ട് അമേൻ ഞാൻ ബാലനാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ല ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇരമ്യാവിൻ്റെ മേൽ വന്നതാണ് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ലോ ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം നോക്കിയാൽ അമ്മ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ നിലവാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ആത്മീയ നിലയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുമെന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചതല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീരും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അമ്മ ദൈവവൈദ്യലായി ജീവിക്കും എന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചില്ല പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുന്നമേ രമ്യാവിനോട് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹാലലിയ പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗലോ സപ്പോസ്തോലും പറഞ്ഞ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ ഹല്ലലിയ ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഹലലുയ എന്നാൽ ഇരമ്യാവിനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനായിരുന്നു ഇരമ്യാവിനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആമെ നീ ഈ ജനത്തോട് പ്രവചിക്കണം എന്താ നിർമൂലമാക്കുവാനും ഇടിച്ചു കളയുവാനും പൊളിക്കുവാനും പണിയുവാനും ആമേൻ ഞാൻ നിനക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അധികാരം ലഭിച്ചിട്ട് ജനത്തിൻ്റെ മുഖം നോക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു ഇരമ്യാവ് എന്നാൽ ഇരമ്യാവിൻ്റെ വചനം അല്ലല്ല ഇരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം ഒട്ടുമേ ഇഷ്ടമാകാത്ത ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരൊരു ഉപായം നിരൂപിച്ചു ഹലൽവിയ ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന അനുസരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ആ സ്വഭാവങ്ങൾ രീതികളെല്ലാം മാറി ഒരു നല്ല ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ ആമേൻ നമ്മൾ അതിനൊരു ഒന്ന് ഒരുങ്ങി ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഒരു പുതിയ ജീവിതമൊക്കെ നയിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ദൈവമേ എൻ്റെ പഴയതൊക്കെ ഞാൻ കളഞ്ഞ് ഇനി എനിക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ജീവിക്കണം എൻ്റെ ആ പഴയ ആ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇനിയുള്ള കാലം എനിക്ക് നല്ലതായി ഒന്ന് ജീവിക്കണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുത്വം ആരംഭിക്കുന്നത് ഹാലലുയ്യ ഇരമ്യാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ അവന് ശത്രുത്വം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവനെ ആ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടെ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ാണ് അതിഷ്ടപ്പെടാത്ത ധാരാളം ജനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അവരാണ് ഈ ഒരു ഉപായം നിരൂപിച്ചത് എന്താണ് ആ ഭക്തന്റെ നേരെ ഉപായം നിരൂപിച്ചത് അവൻ അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ പേർ ആരും ഓർക്കാതെ ഇരിക്കണം ഇനിയും ഇരമ്യാവിനെ പറ്റി ശത്രുക്കൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് അവൻ്റെ പേർ ആരും ഓർക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നാം വൃക്ഷത്തെ ഫലത്തോടുകൂടെ നശിപ്പിച്ച് കളക എന്ന് അവർ എൻ്റെ നേരെ ഉപായം നിരൂപിച്ചു ഇതാണ് ദൈവമക്കളെ ഇന്നും അന്നും എക്കാലത്തും ആമേൻ ഫലമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ആമേൻ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്ത് പഴയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നേരെ ശത്രു എടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹാലലിയ എന്താണ് പറയുന്നത് വൃക്ഷം വൃക്
വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നട്ട തൻ്റെ മക്കളാണ് ഹലലുയ്യ അമേൻ ദൈവത്താൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന തൈകളാണ് അവർ ഹലലുയ്യ അമേൻ ആ ആ വൃക്ഷം ആമേൻ ഫലമുള്ളതായി തീർന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിൽ ഫലമുള്ളവരായി നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നോ ആ മണ്ഡലത്തിൽ നമുക്കെതിരെ ഏറു കിട്ടും ഹലലുയ്യ നമ്മുടെ ഫലത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ നമ്മുടെ നന്മകളെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുവാൻ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുവാൻ ആമേ ശത്രു ഉപായം നിരൂപിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ജീവിക്കണമേ കാരണം നീ ഫലമുള്ളവനാണ് ഫലമുള്ളവളാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കുടുംബത്തിൽ അനുഗ്രഹം ാണ് നിന്റെ ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹമാണ് നിന്റെ ജീവിത രീതി മറ്റുള്ളവർക്കൊരു സാക്ഷ്യമാണ് നിന്റെ ജോലി സ്ഥാനത്തുള്ള സാക്ഷ്യം അത് അനേകർക്കൊരു മാതൃകയാണ് നിന്നോട് ഇടപെടുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ഇടപെടുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു മാതൃകയാണ് നല്ലതാണ് സമൂഹത്തിന് അത് അനുഗ്രഹമാണ് സഭയ്ക്കത് അനുഗ്രഹമാണ് കുടുംബത്തിന് അത് അനുഗ്രഹമാണ് ദേശത്തിന് അവനെയും കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് ആ വ്യക്തിയെയും കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഹാലലിയ ആ ഫലത്തെ ആ ഫലത്തെ അങ്ങ് നശിപ്പിക്കാനല്ല അതിനെ വൃക്ഷത്തെ ആമേൻ കംപ്ലീറ്റ് അതിനെ മൂടോടെ വെട്ടിക്കളയുവാനായിട്ടാണ് ശത്രു ഇവിടെ ഉപായം നിരൂപിച്ചത് ഹാലലിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം നയിക്കണം ദൈവമക്കളെ കാരണം നമ്മുടെ ഫലങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു എതിർ ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ആസാഫ് ഭക്തൻ പറയുന്നത് കർത്താവെ നിന്റെ ഗുപ്തന്മാരുടെ നേരെ അവർ ദുരാലോചന കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് ഹല്ലലുയ ഭക്തന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ സീക്രട്ട് പ്ലേസിലാണ് അവൻ്റെ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണ് ഭക്തനെ ദൈവം മറച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനുള്ള കാര്യം ഹല്ലലുയ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഭക്തൻ്റെ നേരെ ഉപായം നിരൂപിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജോസഫിനെ പറ്റി അല്ലേ കാരണം യാക്കോബ് തൻ്റെ പിതാവായ ജോസഫിൻ്റെ പിതാവായ യാക്കോബ് ജോസഫിനെ മാത്രമല്ല തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാ ജോസഫിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം അവിടെ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ എടുത്തു വായിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അറിയാമോ ജോസഫ് ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം നീരുറവിനരികെ ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം തന്നെ ഹലലിയ ജോസഫിനെ പറ്റി പിതാവ് പറയുക അവനൊരു വൃക്ഷം അവൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃക്ഷമാ അവൻ അവൻ നീരുറവിനരികെ ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം അങ്ങനെയും ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും ഫലം കായ്ച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കണമെന്ന് വരികിൽ അല്ലല്ലുയ്യ ആ വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ജലം വേണം നല്ല ജലത്തിൻ്റെ അരികെ അല്ലെങ്കിൽ നീരുറവിൻ്റെ അരികെ വരൾച്ച തട്ടാതെ ചൂടുണ്ടെങ്കിലും വരൾച്ച തട്ടാതെ നിൽക്കണമെന്ന് വരികിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിനെ കഴിയത്തുള്ളൂ ജോസഫിനെ ഒരു ഫലവത്തായ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചാണ് പിതാവ് പറയുന്നത് എന്താണ് അവൻ നീരുറവിനരികെ നിന്നു ആത്മീയമായ നീരുറവിനരികെ ആമേൻ ദൈവവചനമാകുന്ന നീരുറവിനകത്ത് ആത്മീയമായ നീരുറവിനകത്ത് ഹല്ലലുയ്യ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന നീരുറവിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പല അർത്ഥങ്ങൾ അതിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം ഒരു ദൈവ പൈതൽ ദൈവ വചനമാകുന്ന നീരുറവിനരികെ നിൽക്കണം ഹാലലിയ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവ പൈതലായിരുന്നു ജോസഫ് ജോസഫിനെ പറ്റി പറയുക അവൻ ഫലവത്തായ ഒരു വൃക്ഷം അവൻ നീരുറവിനരികെ ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം തന്നെ അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ മതിലിന്മേൽ പടരുന്നു ആ പടരുന്നതിന് എന്നാ കുഴപ്പം ഫലമുണ്ട് പടരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയാണ് അവൻ മതിലിൻ മീതെ പടരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അതാണ് ആ ഫലമുള്ള വൃക്ഷത്തെ മൂടോടെ വെട്ടിക്കളയുവാൻ ഉപായം നിരൂപിക്കുന്നത് ഹാലലിയ അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുപ്തന്മാരുടെ നേരെയുള്ള ശത്രുവിൻ്റെ വലിയ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ വരുന്നത് ഹാലലിയ നോക്കിക്കേ ആ ജോസഫ് മതിലിൻ മീതെ പടരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ അടുത്ത വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വില്ലാളികൾ അവനെ എഴുതു ഹലലി അവരാണ് ഉപായം നിരൂപിക്കുന്നവർ അവരാണ് ദുരാലോചന കഴിക്കുന്നവർ ഹാലലുയ്യ വില്ലാളികൾ അവനെതിരെ എഴുതു അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചു അമേൻ അവർ അവനോട് പൊരുതി ഹാലലുയ്യ എന്നാൽ നോക്കിക്കേ അവൻ്റെ വില്ല് ബലത്തോടെ ഉറപ്പോടെ നിന്നു ഹാലലിയ ദൈവമക്കളെ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്
ഒന്ന് എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അവൻ വില്ലാളികൾ അവനെ എയ്തു ഹലലിയ എന്തുവാ അവനെ എയ്തത് എന്തുവാ എയ്തത് വില്ലാളികൾ അവനെ എയ്തത് ഒന്നാമത് അവൻ്റെ നേരെ എയ്തത് മരണാസ്ത്രമായിരുന്നു എന്താ അവർ എയ്യാൻ കാരണം അവൻ്റെ പേര് പോലും ഇനിയും വേണ്ട അവനെ കൊന്നുകളയാനായിട്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ എയ്തത് അല്ലേ മരണാസ്ത്രം ആമേൻ അതിൻ്റെ പുറകെ വന്നതോ ആമേൻ അവൻ്റെ കഷ്ടതയുടെ അസ്ത്രം അപമാനത്തിൻ്റെ അസ്ത്രം ഇതൊക്കെ ജോസഫിൻ്റെ നേരെ വന്ന അസ്ത്രങ്ങളാണ് ദൈവമക്കളെ ആമേൻ 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 ഹല്ലേ ലുഹിയ ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ആമേൻ നീ ഫലമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആമേൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫലകരമായി ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആമേൻ നമ്മുടെ നേരെ ഏറുവരും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമേ അവർ അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചു വളരെ വിഷമ നമുക്കുണ്ടാകും വളരെ കണ്ണുനീരിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആമേൻ പൊട്ടക്കുഴിയോ അല്ലെന്ന് വരികിൽ ആമേൻ കരാഗ്രഹമോ അല്ലെന്ന് വരികിൽ അതുപോലെയുള്ള ആമേൻ അപമാനകരമായ വിഷയങ്ങളോ ഒക്കെ ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫലമുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ നേരെ വരും എന്നാൽ ദൈവം നട്ട വൃക്ഷമാകയാൽ ദൈവം കണ്ട വൃക്ഷമാകയാൽ അവൻ മതിലിന്റെ മീതെ ഇതിന്റെ നടുവിലും പടർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിലും അവൻ മതിലിന്റെ മീതെ പടർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമായ കാര്യം അത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവമക്കളെ സാധിക്കുന്നത് ഹാലലി അവിടെയാണ് പറയുന്നവർ നീരുറവിനരികെ നിന്നു ദൈവവചനത്തിലും ദൈവവാഗ്ദത്വത്തിലും മുറുകെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേരുറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമായി നമ്മൾ തീരുന്നു എങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് ഏറു വന്നാലും നമുക്കൊരു വളർച്ചയുണ്ട് നമ്മുടെ വളർച്ച തടയുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല ഹാലലിയ അവനോട് പൊരുതി എന്നാൽ അവൻ്റെ വില്ല് ഉറപ്പോടെ നിന്നു ഹല്ലലിയ എങ്ങനെയാ ഉറപ്പോടെ നിന്ന് അടുത്ത വാക്യം നോക്കണം അവൻ്റെ ഭുജം യാക്കോബിൻ്റെ വല്ലവൻ്റെ കയ്യാൽ ബലപ്പെട്ടു ഹല്ലലിയ യാക്കോബിൻ്റെ വല്ലഭനാര ദഹോബിയായ ദൈവം യാക്കോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേൻ അവൻ്റെ വല്ലഭൻ്റെ കയ്യാൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരം തൻ്റെ തലമുറയെ താങ്ങി ഹാലേ ലുയ്യ ദൈവമുക്കളെ ജോസഫ് പടർന്ന് പന്തലിച്ചതിനെ പറ്റി ഞാൻ വിവരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് ആമേൻ ശത്രു ഉപായങ്ങൾ മെനയുമ്പോൾ ശത്രു ദുരാലോചന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ തകർത്ത് കളയാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തകർത്ത് കളയാൻ നമ്മുടെ നന്മകളെ തകർത്ത് കളയാൻ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളെ തകർത്ത് കളയാൻ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതായ ശ്രേഷ്ഠതകളെ മഹത്തകരമായ അനുഭവങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുവാൻ ശത്രു ആമേൻ ആമേൻ ഉപായങ്ങൾ നിരൂപിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നേരെ തൻ്റെ ഗുപ്തന്മാരുടെ നേരെ ഉപായങ്ങൾ നിരൂപിക്കുമ്പോൾ ദുരാലോചന കഴിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലുയ എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുക ആമേൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭുജബലം അവനെ ാങ്ങി ഹല്ലലിയ ആരാണ് താങ്ങുന്നത് ഇരമ്യ അവൻ്റെ ജീവിതം നോക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവനെ വേരോടങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളയും അവൻ്റെ പേര് പോലും ഇനി ആർക്കും ആരും ഓർക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കൊന്നു കളയാനാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ ദൈവം സമ്മതിച്ചില്ല ഹാ ലലുയ്യ നിന്റെ ആയുസിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് കേട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അവൻ ഞാൻ നിൻ്റെ ആയുസിനെ പൂർത്തീകരിക്കും അമ്മൻ എൻ്റെ ചിന്ത അത് മോശയോടാ പറഞ്ഞതെന്ന് അമ്മൻ ഞാൻ നിൻ്റെ ആയുസിനെ പൂർത്തീകരിക്കും ഹലലിയ ദൈവം ഇതിലെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആയുസിനെ പൂർത്തീകരിച്ചു തരുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് അമ്മൻ നീ ഫലത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ പ്രയോജനപ്പെട്ട് നിൽക്കുവാൻ വിവിധ നിലകളിൽ വിവിധ നിരകളിൽ അമ്മൻ വിവിധ മാകുന്ന കൃപകളാല് കൃപാവരങ്ങളാല് ആമേൻ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് നട്ട ഒരു ഫലകരമായ വൃക്ഷമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും ആകുന്നതിനു മുമ്പ് കൊഴിഞ്ഞു പോകരുതേ ഒന്നും കർത്താവെ പുഴുക്കുത്ത് വീണ് പോകരുതേ ആമേൻ സ്തോത്രം കർത്താവെ ഒന്നും ഫലം ശേഖരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആമേൻ തകർന്നു പോകുവാൻ ഇടയാകരുതേ കർത്താവെ ഫലം ായി ഫലമുള്ളവനായി നിൽക്കുവാൻ എന്നെ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ചില ഫലമുള്ളതിനെ വെട്ടിക്കളയുവാൻ ശത്രു ആമേൻ ഉപായം നിരൂപിക്കും ചില നല്ലതിനെ നല്ലതായി കാണുന്നതിനെ ആമേൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഫലമുള്ളതെന്ന് കാണുന്നതിനെ വെട്ടിക്കളയുവാൻ ശത്രു ഉപായം നിരൂപിക്കും ദൈവമക്കളെ എന്നാൽ ഹല്
ഭയത്തോടുകൂടെ വെട്ടിക്കളയുവാനോ ഫലമാകുന്നതിന് മുമ്പ് വെട്ടിക്കളയുവാനോ കർത്താവെ സമ്മതിക്കരുതേ അവൻ്റെ ചിറകടിയിൽ നമുക്ക് ശരണപ്പെടാം ആമേൻ സ്തോത്രം അവൻ്റെ ഗുപ്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ അവൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി എന്നാണ് വേറൊരു വേദഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അല്ലേ അവൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ തൊടുവാൻ ദൈവ സമ്മതിക്കത്തിൽ എന്നാൽ ദൈവത്താൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ആമേൻ ഫലമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ കർത്താവെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ നിലകളിൽ ഫലമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ആമേൻ ഫലത്തോടു കൂടെ വൃക്ഷത്തെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ശത്രു ഉപായം നിരൂപിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവെ ആമേൻ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങളെ നോക്കി ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ നോക്കി ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ നോക്കി ഞങ്ങളുടെ നന്മകളെ നോക്കി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഉയർച്ചകളെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തെയും സമാധാനത്തെയും കണ്ടിട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് തന്ന ശുശ്രൂഷകളെ കണ്ടിട്ട് ഹാലലുയ ഞങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തെ കണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും കർത്താവെ ശത്രു അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലുയ എന്നാൽ യാക്കോബിൻ്റെ വല്ലഭന്റെ പുജബലം ജോസഫിനെ താങ്ങിയതുപോലെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നിന്റെ ആ വിസ്താരമേറിയ ചിറകിൽ ഞങ്ങൾ ശരണപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതിനെ ഞങ്ങൾ മറച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഭവനത്തെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സകല നന്മകളെയും കർത്താവിൻ്റെ ചിറകിൽ ഞങ്ങൾ മറച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ആമേൻ 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 കർത്താവെ ശത്രുവിൻ്റെ ഉപായങ്ങൾ നിഷ്ഫലമാകട്ടെ അവൻ്റെ രേഖകൾ നിഷ്ഫലമാകട്ടെ അവൻ്റെ പദ്ധതികൾ ആമേൻ തകർന്നു പോകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭുജബലത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാക്കപ്പെടട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ കർത്താവെ നിന്റെ ഗുപ്തന്മാരായി നിന്റെ ചിറകടിയിൽ മറിഞ്ഞിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കർത്താവ് കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു പ്രേസ് ദ ലോട്ട്